There's not a single day that passes without you on my mind. Not even one minute can end it before you come around. I have no days when I see you. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज शर्लॉक एंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अभी रिसेंटली अपने कंट्रोल सेटअप में चेंजेस क्यों किए हैं और वो क्या चेंजेस है उनका रीज़न क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या है और मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ इस चेंज के बाद सो लेट्स गेट इन द वीडियो सो गाइज अगर आप मेरा पुराना कंट्रोल सेटअप देखोगे पबजी में तो और उसको नए सेटअप से कंपेयर करोगे तो यू विल नोटिस कि एक्चुअली ज़्यादा कुछ चेंज है ही नहीं मैंने सिर्फ जो मेरे दोनों फायर बटन्स थे वो मेरे राइट इंडेक्स फिंगर पे थे पहले दोनों ओ काइंड ऑफ ओवरलैप थे बट uh, मैंने उनको रिपोजिशन किया है और उसके अलावा जस्ट जो पीक बटन है उनको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है बिकॉज पीक बटन की जगह पर मेरा राइट फायर बटन आ चुका है सो इफ़ यू नोटिस क्लियरली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जस्ट जो फायर बटन्स थे दोनों उनको रिपोजिशन किया है और फायर बटन्स की पोजिशन ऐसी है जैसा एक्चुअली थम प्लेयर्स के सेटअप में होती है एक राइट right वाला राइट right में अपनी जगह पर है लेफ्ट वाला लेफ्ट में है और बाकी जो मेरा फोर फिंगर क्लॉ था वो सब कुछ वैसा ही है बट राइट इंडेक्स फिंगर पे मेरा सिर्फ फायर बटन था और वो नीचे आ गया तो एक्चुअली अब मेरा सेटअप थ्री फिंगर बन गया है और एक्चुअली मैंने ये चेंजेस इसीलिए किए हैं बिकॉज मुझे मेरे गेम में आज सच एक्चुअली मैं जिस सेटअप पे खेल रही थी वो मैंने खुद ही कस्टमाइज करके खुद के लिए बनाया था किसी का कॉपी नहीं किया था एंड उस पर मुझे थ्री फोर मंथ्स तो हो गए थे फिक्स किए हुए तो मसल मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और विद प्रैक्टिस रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हो गए थे एंड एवरीथिंग बट मुझे कमी सिर्फ ये थी कि मैं डी एम आर यूज़ नहीं करती थी और वेन एवर आई यूज़ टू ट्राई मेरे उस सेटअप पे मिनी या कुछ प्रैक्टिस uh, करने का तो मुझसे एम प्रॉपर होता ही नहीं था मतलब मोस्टली शॉर्ट्स मेरे मिस होते थे टैप करने में मुझे प्रॉब्लम लगती थी उस सेटअप पर और अभी क्या है कि मैं अपना गेम प्ले इम्प्रूव करने का ट्राई कर रही हूँ एज यू गैज नो मैं रेगुलर स्ट्रीम भी नहीं कर रही हूँ एंड दैट्स मतलब उसका रीज़न यही है कि आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे और मैं ट्राई कर रही हूँ अपना एक कॉम्पिटेटिव लाइनअप बनाने का सो दैट आई कैन ऑल्सो प्ले स्क्रिम्स एंड इम्प्रूव विद माई टीम तो उसके लिए मुझे कमी ये लगी कि कॉम्पिटिटिव में डी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ अ डी एम आर प्रॉपरली इट्स रियली बेनिफिशल फॉर यू इन कॉम्पिटिटिव स्क्रिम्स बिकॉज उसमें बोल्ट का यूज़ तभी आता है इफ़ यू आर रियली गुड विद द बोल्ट एक्शन स्नाइपर बोल्ट एक्शन राइफल्स मुझे इतना यूजफुल नहीं लगती हैं कॉम्पिटिटिव में बिकॉज लोग बहुत लाइक फास्ट पीक्स लेते हैं तो तुम हेड शॉट कनेक्ट करो ये उसके चांसेस कम रहते हैं मतलब होता है कि कनेक्ट हो जाए कभी होता है कि ना हो और मोस्टली चांसेस रहते हैं कि तुम्हारा जो शॉट है वो मिस होगा एंड विद डी एम आर्स उसमें तुम्हारे पास एडवांटेज ये रहता है कि यू हैव मल्टीपल चांसेस बोल्ट एक्शन में यू टेक वन शॉट एंड देन इट्स ऑन रीलोड डी एम आर्स में यू कैन टेक मल्टीपल शॉट्स एंड ज़्यादा चांसेस रहते हैं शॉट्स कनेक्ट होने के एंड सामने वाले प्लेयर के नॉक होने के तो यू कैन इवन स्टील गर्ल्स इन कॉम्पिटेटिव और यू कैन टेक ईजी नॉक्स फार अवे एंड देन रश टू द कम्पाउंड इफ़ यू वॉन्ट सो so, ये रीज़न था कि डी एम आर मुझे सीखना था एंड बाकी मुझे किसी चीज़ में मेरे प्रॉब्लम नहीं लग रही थी उस सेटअप मेरे हिसाब से मेरा क्लोज रेंज भी आ, सही था 
बस आफ्टर दैट यू नीड प्रैक्टिस तो मैंने चेंजेस इसीलिए किए सो दैट आई कैन लर्न डी एम आर एंड ऑल्सो क्लोज रेंज में और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक ये बहुत लोगों को ये चीज़ पता है कि जो थम पे अगर अपना राइट फायर बटन रहता है तो इन क्लोज रेंज और एम इज अ लॉट बेटर बिकॉज राइट वाला बटन में और लेफ्ट वाले बटन में डिफरेंस होता है राइट वाले बटन से यू कैन एम वाइल मूविंग तो क्लोज रेंज में ज़्यादा हेड शॉट्स लगने के चांसेस उसमें रहते हैं इफ योर एम इज गुड एंड यू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली तो ये रीज़न था कि मुझे अपना फायर बटन थम पे चाहिए था सो so, इसीलिए मैंने ये चेंजेस किए हैं और टू बी ऑनेस्ट ये मेरा डे वन है मैंने आज सुबह ही ये सेटअप फाइनल किया है मैं ये चीज़ करने का ट्राई कर रही हूँ सिंस लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी डेज आई थिंक मैं कोई सेटअप मतलब करना था चेंज कि मेरा फायर बटन थम पे आ जाए मैंने बहुत सारे डिफरेंट सेटअप्स ट्राई किए बट हर एक सेटअप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी बट आज मैंने ये वाला सेटअप फाइनल कर दिया है एंड आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट अभी आप लोग नोटिस करोगे मेरे से लाइक like, मेरे मूवमेंट्स काफ़ी स्लो है और मुझे एम करने में भी दिक्कत हो रही है बिकॉज इट्स रियली न्यू एंड मसल मेमरी बनने में एटलीस्ट एक वीक लगता है तो उसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है तो मसल मेमोरी एक बार बन जाए उसके बाद इट्स जस्ट प्रैक्टिस 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 तो इट्स डे वन आफ्टर सेवन डेज आई एम श्योर कि काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा मेरा गेम तो लेट्स होप फॉर दैट एंड वन मोर थिंग लोगों को लगता है कि अगर आप राइट फायर बटन से स्प्रे करते हो मिड रेंज लॉन्ग रेंज तो वो अनस्टेबल रहता है एक्चुअली ऐसा नहीं होता है आई डोंट नो अबाउट नॉन जायरो यूजर्स बट जायरो यूजर के लिए एक टिप ये रहेगी कि इफ़ यू आर यूजिंग द राइट फायर बटन टू स्प्रे डोंट ड्रैग डाउन योर थम टू कंट्रोल द रिकॉइल यूज ओनली जायरो अगर आप उस पर सिर्फ फायर बटन पर सिर्फ टैप करके रखोगे एंड जायरो के थ्रू कंट्रोल करोगे अपना रिकॉइल तो वो एकदम स्टेबल रहेगा अगर आप उसको स्वाइप डाउन करते हो तो उससे क्या है राइट फायर बटन से एम भी होता है इसलिए वो अनस्टेबल लगता है बिकॉज वो क्रॉस है इधर उधर मूव करता है दैट्स द रीज़न अदरवाइज इफ यू जस्ट टैप इट एंड कीप योर थम स्टेबल एंड यूज जायरो टू कम्प्लीटली कंट्रोल योर रिकॉइल तुम्हारा स्प्रे बहुत ही सही रहेगा तो या दैट्स अ टिप यू कैन ट्राइड इफ यू वॉन्ट और मैंने आज काफ़ी टाइम स्पेंड किया ट्रेनिंग ग्राउंड में मसल मेमरी बनाने के लिए डी एम आर भी ट्राई की मैंने थोड़ा एंड हो रहा था सेट बट मुझे इसकी सेंसिटिविटी सेट करने में अभी थोड़े दिन लगेंगे बिकॉज इट्स जस्ट डे वन एंड आई एम जस्ट मोस्टली प्लेइंग टी डी एम ताकि मसल मेमरी बने वैसे आई एम प्लेइंग क्लासिक्स ऑल्सो बट हाँ मसल मेमरी बनानी है तो या बाकी आई होप आई क्लियर एवरी पॉइंट और कुछ हो इफ यू लाइक वॉन्ट टू नो एनी थिंग एल्स तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो ओके गाइज सी या टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय